Ena najpomembnejših judovskih skupnosti na ozemlje današnje Slovenije je pred drugo svetovno vojno živela v Murski soboti. Judje so se v tem mestu začeli naseljevati v začetku 18. stoletja, proti koncu tega stoletja pa so že zauzeli mesto enega pomembnejših spodbojevalcev razvoja mesta. Čeprav soboška judovska skupnost v premerjavi z judovskimi skupnostmi na tujem ni bila prav številčna skupnost, je bila vendarle cvetoča in je med drugim imela tudi svojo sinagogo. Prva dokumentirana soboška sinagoga je stala na naslovu Zvezna ulica 10 in je bila urejena v preprosti panonske hiši z 18. stoletja, znani kot Kvičenova hiša. Na njene mesto danes stoji pokrajinska in študijska knjižnica Murska sobota. Leta 1853 se v Vivirih omenja sinagoga, ki je bila postavljena na Lendovski ulici 10. Velika je bila približno 8 x 12 metrov, po ocenah sodeč pa naj bi bilo v njej nameščenih okoli 80 sedežev. Čeprav je postajala judovska skupnost Murski soboti, od začetka 20. stoletja naprej vse manjša, je bila ekonomsko še vedno dovolj močna, da so se njeni člani odločili na mesto druge sinagoge zgraditi novo. Nalogo za snove nove sinagoge so zaupali priznanemu in uveljavljenemu budim peškemu arhitektu Lipotu Baumhornu. Lipot Baumhorn je bil zagotovo en najplodovitejših arhitektov sinagog v srednjevropskem prostoru na prelomu 19. v 20. stoletje. Zasnoval in predelal je namreč več kot 40 sinagog v številnih krajih, na primer v Temišvaru, Segedu, Novem Sado in Budimpešti, pa se je kot projektant podpisal tudi pod skore 50 javnih zgradb in najemnih palač. Lipot Baumhorn se je rodil leta 1860 v kraju Kišber na Mađarskem v judovski družini. Študiral je na Dunaju pri Heinrichu von Ferslu pred nastopom samostojne poklicne poti, pa je približno desetletje delal v atelieju budem peškega arhitekta Eudena Lehnerja, ki ga je navdušil za iskanje eklektičnih oblik ter dekorativnih in orientalskih elementov, s katerimi bi svojim skradbam dodal predih značilne mađarske narodne arhitekture. Avno sprotijo z zgodnejšimi deli, v katerih je bil močno opazen lehnerj vpliv, je Baumhorno arhitekturni izraz pozneje postal preprosteši in bolj konvencionalen. Mora biti tudi zato, da bi se tako čim bolj približal okusu in željam svojih naročnikov, med katerimi so bili tako zasebni naročniki, kot tudi judovske skupnosti, ki so pripadale različnim usmeritvam judovstva, od bolj tradicionalnih do liberalnejših. Sinagoge Lipota Baumhorna lahko glede na nekatere slogovno oblikovne razlike med njimi razvrstimo v štiri skupine, ki ustrezajo štirim ustvarjalnim fazam Baumhornovega delovanja. Na simbolični ravni pa lahko v njih spremljamo tudi spon in zaton judovskih skupnosti v regiji. Kljub pomenjenim razlikam je po drugi strani arhitekto prepoznavni oblikovni podpis ostajal se skozi jasno prisoten. Ta podpis je temeljil na uporabi različnih historičnih elementov in na zasledovanju do kaj stroge oblikovne zasnove. Tlo v res obrednega prostora Baumhornovih sinagog je praviloma pravakoten, obenem pa je pogosto oblikovan tako, kot da bi bil zasnovan na kvadratni osnovi. V kotih zahodnega dela je opremljen z dvema ali štirimi stopnišči, ki vodijo na galerijo za ženske in so umeščena v strukturo nizkih fasadnih stolpov. Obredni prostor je pogosto pokrit tudi skupolo, to pa podpirajo stebri, ki obenem podpirajo tudi galerijo za vernice. Bima je postavljena tik pred Arnoha Kodež, ta pa je orejen kot ukrasni tabernakl, nad katerim se nahajajo še orgle. Baumhornova prva sinagoga je bila sinagoga v Estergomu, ki je bila zgrajena leta 1888. Zasnovana je bila v duhu poznega romanticizma, njena zunanščina pa krati odseva tako vpliv arhitekture sinagoge na Dunajski tempelgase Ludviha von Frösterja kot tudi Alhamberski harkat. Sinagoga v Estergobo že ima kupolo, vendar ta še nima oblike, kakršna se je razkrila deset let kasneje na sinagogi v Solnoku in je tudi sicer značilna za Baumhornove poznejše sinagoge. V tej zgodni ustvarjalni fazi je Baumhorn med drugim zasnoval tudi sinagoga v današnjem Zrenjaninu, v industrijskem delu Temešvara in na reki. 
Drugo skupino Baumhornovih sinagog, ki so bile izgrajena na prelomu stoletja, zaznamujeta tako preplet neoromanskega in negotskega oblikovnega sveta z vjugastimi upečnimi strukturami in historizom Ödena Lehnerja, kot tudi postopno prehajanje eklekticističnih prvin v secesijske. Med najbolj reprezentativnimi Baumhornovimi sinagogami tega časa je sinagoga v Segedu, zgrajena leta 1903. Ta sinagoga se ponaša s bogatimi oblikami in razgibanimi obrisi, nad katerimi se bo hoti razkošna velika kupola od srednjega obrednega prostora. V tem obdobju je Baumhorn zasnoval tudi sinagoga v Cegledu, podpisal pa se tudi pod prenovo sinagoge v Liptovskem Mikulašu. Okoli leta 1910 je v slogovnem svetu Baumhornovih sinagog prebladal secesijski izraz, arhitekturne oblike pa so postale bolj puristične in sodobnejše. Sinagoga iz tega obdobja lahko tako razvrstimo v skupino protomodernih sinagog. Načilni predstavnici te skupine sta naprimer danes že porušena neološka sinagoga v Makoju in sinagoga v Novem Sadu. Sinagoga v Makoju je razkrivala bolj umirjen slog, ki je bil na fasadi omejen na preprosto igro med opično ornamentiko in belim ometom, V arhitekturni zasnovi pa je sledila Baumhornovi sinagogi v Temišvaru. Sinagoga v Novem Sadu je bila zasnovana po zoru sinagoge v Makoju, a je bila zaradi umestitve na lokacijsko reprezentativen prostor obenem skrajena v bolj svečani maniri, s katero je pridobila vides metropolitanske sinagoge. V tem času je Lipod Baumhorn prejel naročilo tudi za zasnovo sinagoge v Murski soboti. Sinagoga je bila velika okoli 14 x 24 metrov in je obsegala predverje, molilni prostor, ki se je za Aron Hakodešem nadaljeval v manjši pravokotni prostor z orglami in galerijo za ženske. Galerija je osrednji prostor obkrožala s treh strani in je slonela na elegantnih stebrih sa stilsko oblikovanimi kapiteli, ki so podpirali tudi raven strop. Bima je bila postavljena pred Aron Hakodeš, v katerem se zrcalila zasnova glavne fasade. Glavno pročelje je bilo tridelno členjeno, vertikala osrednjega vhoda v sinagogo pa je bila povdarjena z velikim konečastim oknom neposredno nad vhodom, dvojnim lancetnim oknom in štirilistnim okrasnim elementom v zatrepu. Levo in desno od glavnega vhoda je bil vstop na galerijo. V nasprotju z mnogimi drugimi in pomhornovimi sinagogami so boška ni imela kupole. V nje je bilo na voljo 146 sedež za vernike in 108 za vernice. Po prvi svetovni vojni se Baumhorn pri snovanju sinagog vrnil k velikopoteznemu eklekticizmu, vendar v predvsej bolj preprostem in zmernem oblikovnem izrazu, zaradi česar sinagoge iz njegovega zadnjega stvarjalnega obdobja izraža zadržanost in konzervativnost. V to skupino Baumhornovih sinagog spadajo naprimer sinagoga v ulici Pava in tista v ulici Djulehegedeša v Budimpešti ter sinagogi v Lučenjecu in Njeredi Hazi. Baumhornove sinagoge so danes svojevrstne pričevalke oblikovnega razvoja njihovega arhitekta, obenem pa tudi verskih potreb, duhovnega razpoloženja in oblikovnega okusa judovskih skupnosti na prelomu 19. v 20. stoletje. Nekatere od njih še vedno služijo svojemu prvotnemu namenu, druge pa se uporabljajo za posem druge, celo posvetne namene. Nekaj sinagog je zapuščenih in nezadržno propadajo, nekatere pa so že bile uničene oziroma porušene in so zavedno izgubljene. Med njimi je tudi sinagoga v Murski soboti, ki je bila porušena leta 1954. Na njenem mestu pa danes stoji prvi stanovanski blok v Murski soboti, tako imenovani Židovski blok.